我们常说，当人老的时候，新陈代谢就变糟了，连呼吸都会变胖。所以你要好好注意你的饮食，要好好的运动，不要随便乱吃，随便乱吃就可能会变胖。这个说法是正确的吗？我们新陈代谢真的因为年纪而下降吗？今天我们来聊聊这个议题。当然，我会提出这个问题，表示这个说法是有一点问题的。我们常常会觉得说，代谢这个东西会随着年龄越高，代谢率越来越低。一直以来，我们的概念都是，成年人每多十岁，他的基础代谢会降低二到五趴左右的程度。所以，常常会有人说，当人老的时候，连呼吸空气都会变胖。不过，最近有一篇论文。反驳了这个说法，你会说国际上的论文这么多，又是哪一个乱七八糟的论文来反驳我们这个长久以来的说法呢？这个论文发表在一个很知名的期刊上，《Science》期刊，我们又称为《科学》期刊，它可以说是全世界顶尖的期刊之一。在2021年8月13号的时候，在《Science》上有发表了一篇论文。这篇论文可以说是跌破了大家的眼镜。过去我们的认知一直认为说，成年后随着年纪的增加，人的新陈代谢就随之下降。但是这篇论文的发表以后，否定了这个说法。在这篇论文中，他们发现说，新生儿的能量消耗跟成年人其实是差不多的，然后在第一年会开始大量的增加，接着慢慢的下降。直到了二十岁以后，你身上的新陈代谢大概维持一个稳定的状况，一直到了六十岁以后，才会以每年百分之零点七左右的程度慢慢的下降。这个最新的研究可以说是完全颠覆我们传统上以为的状况。过去我们总以为人到了中年以后，新陈代谢会越来越慢，这时候吃什么都会胖。所以呢，这篇文章可以说是一个划时代的文章。而这篇文章怎么做的呢？在赛斯的这一篇研究中，他召集了 6,421 个人做测试的对象，整个测试年龄的分布，从小朋友的8天到老人家的95岁都有。他们利用一个很特殊的测试方式来测试能量的消耗，这个方式我们称为双标水法。双标水法是利用一个同位素的标记的水来做能量消耗的实验。当受试者喝入定量的双标水后，接下来的八到十五天中，他会连续收集这个受试者的尿液样本，测量尿液中同位素消失的速度，计算出能量消耗的状况。这个方法相对一般的方法而言，精准了许多，但是它有一个重大的缺点，就是需要花费很高的费用来做这个实验，因为它需要精密的仪器去测量同位素，并且需要大量的人力来做这个实验。当然，有了这个新的资料以后，我们就可以知道，原来我们的代谢不会因为年龄而有大幅的下降。所以，为什么中年后大家会变胖呢？当然很简单，当然就是吃的更多或者运动更少的关系吧。所以，如果有人跟你说我中年发福了，你就可以跟他说，以现在目前科学得知，根本没有这回事哦。你可能是吃的太多了，或者是懒得运动，不要怪给新陈代谢。好吧，今天聊聊吧，聊到现在咯。如果你喜欢这一篇科学文章的话，我会到说明的地方放入相关的链接。感谢你的收看，如果你想要查相关的资讯的话，欢迎到说明的地方点入链接。感谢你的收看，我们下次见咯。对了，如果喜欢我们的频道的话，请记得订阅跟分享我们哦。我们下次见，拜拜。